El acuerdo de legislatura firmado entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León fue claro. Apoyarían a las familias y a la natalidad. Apenas un año más tarde, el gobierno de coalición anunció la concreción de estas medidas en un comunicado que para la presidencia del Gobierno Nacional de España podría restringir los derechos de las mujeres. Pero, ¿esto es así? Vamos a analizar estas medidas. La primera, garantizará a la madre gestante el acceso a un psicólogo si así lo precisa, siendo derivada desde la atención primaria a los equipos de salud mental. La segunda, un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada para el primer trimestre del embarazo. En el mismo no se afirma que sustituya el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, es decir, al protocolo para abortar. Lo que sí se monitorizará será la frecuencia cardíaca para detectar un retraso del crecimiento, alteraciones en el líquido amniótico o factores de riesgo materno como hipertensión o diabetes. Además se promoverá el acceso a la ecografía 4D, pudiendo ver cómo se mueve el bebé en tiempo real y dejando bien claro que esta técnica ecográfica no sustituye a los estudios ecográficos estandarizados, tan solo se sería complementaria. Por último, se velará por el respeto a la objeción de conciencia, pudiendo los profesionales sanitarios negarse a practicar abortos mediante una manifestación anticipada y por escrito. Y eso sí, obligándoles a que dispensen tratamiento adecuado a las mujeres que antes o después de abortar lo necesiten. ¿Restringen estas medidas los derechos de las mujeres o más bien los mejoran y amplían?